，出来，出来，出来，出来，出来！原来是只猫啊！吃多嘛，你吃的比驴都好。喂死了啊！吃草草，拿去抽。哎，这可是秋叶君最好的坐骑，你可别给弄死了。他要死了，秋叶君可气你了。明天，明天让村上把他给炖了，还会唱吧？
把钱放下。你的投降，我的不杀。急死我！不会要炸了吧？那我开始了。此来呀，来的比较匆忙，啊，这个粮食啊没带够。我们根据情报，你们这个村里是藏了大批的粮食。皆さん、おはようございます。此时此刻。我非常了解百姓们的心情。其实，皇军来到这里，只是想请大家告诉我们，粮食到底藏在哪里。拜托了。那听见了吗？都听见了吗？赶紧说出来啊！别到时候敬酒不吃吃罚酒，给脸不要脸。小朋友，过来！你要干什么？过来！你要干什么？干什么？干什么？干什么？走！走！走！别动！别动！别动！别动！啊！小朋友，给你糖吃。粮食藏在哪儿？不知道。嘿，你个
枪屠宰的，那皇军们是看得起你，我怎么？嘿、嗯哎，他是个小英雄，你们谁还是英雄？都给我站出来！粮食到底藏在哪儿？好，我告诉你，我告诉你，你妈妈，放开，放开，放开，小人们，你畜生，你不得好死！放开，你畜生！这里全部给我烧光！大军，大军，大军，大军，大军
他跑不了，是啊，已经被我们全部给包围了。啊，我们现在进行的是地毯式搜索，他跑不了，我们一定能把他给搜出来。抓住那只中国人，我要让他知道，眼睛里边进辣椒锁的感觉。这辣椒太辣了这这辣椒啊最辣的产地啊是在陕西啊那儿产出的辣椒那才叫一个辣呀啊当地人称这种辣椒呢啊叫朝天椒俗称川天猴哪那么多废话没事吧，秀珍？ 
構えできないだろう太君二番心突破不了了人はあの人は佐藤得意地把国民党赶出了济南城，占领了钱庄，可遭到了村民的暗算，粮食没得到，却挨了一板砖。他焦头烂额的另想一计，决定再次抢粮。李三，我有个问题要请教您一下，这个附近。有谁会使用暗器？暗器？嗯，就是把石头和辣椒水当暗器的人。太君，这个太多了。这济南城里啊，藏龙卧虎，又有很多江湖艺人。啊，我想用这种暗器的人一定还在城里，他跑不了的。太君，跑得了和尚，跑不了庙，啊！这事儿就包我身上了。要是，这个啥个心里没空，我要见人，死要见尸。嗨。最后一个联络处，千万记住，一定要保护好那个联络点，不然你就无法和根据地联系上了。王镇长，你放心，我一定会保护好这个联络点。嗯、记住，不要放过任何蛛丝马迹。死人有时候也是可以说话。
田庄，是这里最大的粮食种植区。这里也有最大的三个粮仓。城里的粮食没了，所以我们必须占领田庄。田庄？可是连队长。恐怕到时候粮食都已经被转移走了。不会的，八路军的主力现在都自顾不暇，田庄的土八路根本就没有抵抗能力。况且那里的秋粮还没有收，那就等着我们去收吧。马上修整队伍，明天一早。突袭前庄，明白。妈的，希儿，我给你报仇了。不是沙子。好长时间您也没回来，所以说我就来找您。这误打误撞的，还真让我碰见您了，这真是老天有眼。找我？啊，对呀、啊，太君，我找您是来感谢您的不杀之恩。<笑>你还懂得不杀之恩？有意思。啊，我放你一马，走吧。好，谢谢太君。上佐，我们正在追击一名中国士兵。中国士兵？嗨，这里只有瞎子，没有士兵。嗨，糟糕！你也可以走了。好，那我就先回去了，太君。等等。你去哪里？我回家，啊，太君。回家。你家在哪？回太君，我是钱庄的人。钱庄。哎，太君，咱们正好可以让他带路啊。大哥，一个瞎子能带什么路？太君，我能带路。我们家黑子不是在您这儿呢吗？可以让他带路。黑子，黑子什么东西啊？就是我们家那头驴。我进城就是他带我来的。我去，你很聪明啊，能想到找驴带路。来人，带瞎子去里面找，找他那头，找黑子。太君，你真的相信他那头驴能带路？是。为什么不信？我还信他们能替我们踩地雷
，哎呦，对对对对对对，太君，高明啊，高，高。哥，小鬼子是让咱来打听情况的，你现在不进村，都趴多长时间了？谁说咱们没进村啊？啊？黄军知道咱没进村吗？啊、见着黄军就说刚从村里回来，知道吗？知道了。他妈轻点儿，找死啊！哥。黄军了！他妈废话，我眼又不瞎，我还不知道是黄军来了。是。这就是钱庄。哎，呀呀呀呀呀！你学我干啥？你这学还挺快。哎，你前门带路。我？废话，不你是谁呀、啊？你不说你那毛驴能带路吗？快走。是八路呢，里面什么情况？报告太君，没什么情况。我和弟兄们一直是寸步不离的，守了一天一夜呀。我是问你钱庄的情况。钱庄？啊，钱庄就更没情况了。太君，您放心吧，有我牛儿狗在，这钱庄肯定是太平无事。您就放一百个心啊。有你在。有你在，又多一个废物。废物，啊，对，废物，废物啊！进村。嗨。我们把地雷埋在这儿，这万一小鬼子要是不来，你们又走了，那我们可怎么办？放心吧。小鬼子要不来，你们就把这雷起了，保证炸不到我们自己。这可难说。哎，叔，慢点。您又把这粮仓里的粮食倒腾出来东藏西藏的干嘛呀？别在这放屁啊！你不懂，我怎么不懂啊？这粮食运到哪儿都是不消停。这没你什么事儿，别在这瞎晃悠，眼神又不好，万一踩你怎么办呢？去，该干嘛干嘛去。这头太倔了。走，来吧。哎，你带路的怎么不走啊？在前面带路去。说你呢。你什么意思？太君。我是想问你，咱们是进南口，还是进北口？什么南口北口的，只要进村就行。你怎么那么多废话？快带路，快带路，快点！这北口有地雷。找死呢吗？他在说什么？站住！太君，他好像说
，游击队在北口埋的有地雷呀、啊。哪尼？地雷？对呀、啊。你胡说！太君，我怎么敢胡说呢？我也就一条命了。那，你前面带路，我会重重赏你。你怎么还不走？哦，太君，你刚才不说吗？只要带路就会有赏钱，他不走就等着那赏钱呢。啊啊！啥？哦哦。那。你好好干，以后我会给你更多。谢谢太君，谢谢太君。你带几个人，跟他一起去。啊，我我我。哼。牛排，太君说让你带着几个兄弟前去探个路。放你娘的罗圈狗臭屁！太君是让你带几个人去探路。根本就没说让我们去。牛排，你不光嘴不干净，而且耳朵还不好使。刚才太君说的就是你。<笑>你少他妈废话！你一撅屁股，我就知道你拉什么屎。呀，你什么意思？当着太君的面，你敢违抗命令？我操的嘞！你这狗仗人势的东西！他妈哪天你放到我手里，我弄死你！弄死你！弄死你！弄死你！弄死你！弄死你！弄死你！八哥，吵什么？太君，牛排说他愿意带着几个兄弟前去探路。你呢？哼，有许。太君，我根本不不知道。感谢，感谢你对皇军的忠诚。<笑>牛排长，请吧。快点几个人在这里掩护，我带部队绕到南口。没事。这是南口吗？我们怎么知道啊？黑子，这是南口吗？你这说话你，黑子，这是南口吗？黑子说是南口。我家住南口。太君，这回该谁先冲了？呃，太君。
怎么样，太监？我们回来了。太君，既然牛排回来了，这回还是让牛排先冲吧。去你大爷的吧！刚才我们没走多远就踩上地雷了，还炸死我们两个弟兄。这回啊，该你打头阵了。牛排，我一个瞎子，我怎么先冲啊？不管，就你冲，能去不去？不去我毙了你！哎，别别别，我冲，我冲。走。照我看，这村里应该有八路，那怎么办？帮着打一仗吧。钱庄有粮食，咱们顺便整顿一下部队。把地图拿来。哎，让部队退三里。在这个十字路口，你埋伏。哟，坏了，黑子，你这头杀人的驴啊，你咋把我带离去了？九死一生，谢什么老天爷？要谢得谢我，我没拿钱。我在这儿呢，别找了，赶紧走。哎哎，这。太监，看来没什么事儿。是咱们先撤退，他掩护。没事，没事。你是大日本皇军的朋友，你得撤，撤！牛排，这这保住啊！
还是原地休息一下吧。哎，原原地休息，原地休息。小鬼子再次袭击钱庄，游击队为了保护乡亲们，在村口埋下了地雷。辛志远带领他的部队与小鬼子展开了一场生死决战。哎，钱贵，你还没谢我呢。谢你？为什么谢你啊？你应该谢我跟黑子，谢你和驴。对啊。要没有我跟黑子，那小鬼子能这么准确的进你们布的雷区吗？你说的也对。走了，哎，干嘛去啊？干嘛？打鬼子，小心点。啊老子今天跑得快，不然呢，今儿我就折在这儿了。哥说的对，我们兄弟跟着你啊，就是这么福大命大。看来这秋野又中埋伏了。哥，那咱去救不？救啊！好啊，就派你去。我，老子还不是为了保住你们这些小兔崽子的命，才投靠小鬼子的。你脑子进水了啊？对着我什么意思啊？你你听我解释啊！我我我我这是乔装打扮啊，出出去侦查一下情况，回来好给你带路。进林子去，慢慢的摸着走，不许开枪。等他们呢，全都撤了，咱们再走。里边什么声音？都给我停！
。谭总啊，这小鬼子也不经打呀，这不三下五除二的全给打趴下了。小鬼子，这是低估了这里的局势，所以才走进了我们的埋伏圈。谭总，这张打太痛快了。哎，团座，这奇怪了，这村里怎么感觉像没人似的？嗯，这有什么奇怪的？这里的游击队，个个本事不凡。如果不了解这里的地形，一旦开战，对我们来说，那就是凶多吉少。那我们现在进村，会不会也中了埋伏、啊？收集武器，打扫战场。是是，收集武器，打到战场。一会儿，进村里去。